안녕하세요. 어, 2021 서울 국제작감 축제 어, 문학 집으로 가는 길 세션의 두 번째 시간입니다. 어, 지금 이 시간에는 두 분의 작품 세계를 조금 더 깊이 들여다보는 시간을 가질 텐데요. 어, 두 시인분들께서 서로 질문을 하면서 작품 세계로 좀더 접근해 나가도록 하겠습니다. 먼저 한국의 고재종 시인이 어, 런던에 계신 누리 알자라 시인께 질문을 드리도록 하겠습니다. 어떤 질문 준비해 오셨을까요? 고구, 고향의 시, 어, 사태에 침묵하지 않고 어, 누리 선생님 말씀대로 인간 양심 언어이자 지상에서 억압받는 자들의 목소리로 이렇게 시리아 참상을 그렇게 세계적으로 발언하는 그 모습에 아주 경의를 표합니다. 시리아가 신의 나라라는 것은 신의 나라라는 것은 분명합니다. 모든 신이 삶의 일상 속에 에, 임재하는 그런 신의 나라라고 생각하는데 궁극적으로 신의 나라에서 어, 이루어질 수 있는 세속문학은 어떤 것이며 이런 고난을 통해 궁극적으로 꿈꾸는 나라는 어떤 나라인지에 대해서 작가님께서 말씀해 주십시오. 대학골이필 아다 보셔알 알아 칼피에트 빌라디 아우 알아 칼피에트 문벌 إذا شئت الذي اسمه سوريا أو الصورة التي هي دمشق مدينتي التأمل في هذا في علاقة هذا هذه الجغرافيا وهذا التاريخ وهذه المدينة وهذا التاريخ بالأدب كبيرة حية يهمني أن مثلا أن أن أعطي إشارة أو الماحة عن ثلاثة من شعراء العظام في سوريا هم بدوي الجبل عمر أبو ريشة نزار قباني هؤلاء الثلاثة لم يصمتوا مثلا بإزاء مساوئ الزمن السوري أو العربي بإزاء الحوادث المؤلمة والصعبة التي مرت على الناس عبروا عن تكلموا ملأوا الصمت بجمال شعري عظيم وبمعان قوية ضد الطغيان وبالمقابل هناك شعراء ما زالوا يقيمون في سوريا لكنهم مقطوعي الألسن أي أنهم صامتون صمتا إجباريا ليت كان الصمت شيئا متاحا لي لأتأمل جمال الطبيعة لكن الآن رأسي تحتله الصور الأليمة وتضغط على ذاكرتي وعلى مخيلتي وتجعلني أكتب تلك القصائد الغاضبة أو الحزينة أو المتألمة. 사실 시리아의 난민 사태가 발생했을 때에도 많은 사람이 침묵하지 않고 스마트폰이든 SNS든에서 그 참상을 알리고 해서 많은 난민들에게 도움을 주었었죠. 또 반대로 어 그런 고통을 받았을 때 너무 많은 얘기를 하지 않고. 또 인종을 차별하거나 혐오하는 얘기를 하지 않고 침묵으로 사유하고 어, 생각을 이어나가는 것 또한 인간의 일이라고 생각합니다. 어, 다음으로 누리 알자라 시인께서 고재종 시인께 질문을 해주시겠습니다. 아니, 아나 아워드 안 아스마 맨쿠 하디산 안을 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 쉐리아 코리아 안 루이티히 하사 في نظرته إلى الشعر وعلاقة هذه الرؤية برؤية اللغة الكورية للشعر. 아까 침묵 그리고 또 정치적 그 발언과 연관시켜서 말씀드리다면 우리 한국 시는 1960년대 혁신을 합니다. 민중시라고 하는데 민중들의 생활 그다음 민족 통일에 대한 얘기 그다음 민주주의 발전에 대한 얘기 독재 저항 얘기 했던 음, 시인들이 이제 대개 리얼리즘 문학이라고 합니다. 민족의 실로. 그런 한 부류가 도도하게 흐름을 형성하고 있고요. 또 하나는 이제 예수, 어, 작가님께서 얘기하신 예술적 미학, 그 다음에 언어와 관계, 이렇게 언어의 실험, 이런 것들에 대해서 아주 천착하시는 이제 모델임 작가들이 있는데요. 서로 문학이 상호 비판하고 상호, 상호 협력하고 이런 관계에서 굉장히 한국 문학이 발전했습니다. 저는 사실 리얼리, 리얼리즘 미학이라고 한국에서 농촌 농민 
그 소의 분노 이것을 굉장히 시조, 시로 많이 표현해 왔습니다. 생명 누르고 훼손되는 것 그런 것에 대해서 굉장히 분노하고 그것에 시를 많이 써왔어요. 그런데 이제 제가 고의를 시청하다로 넣으면서 저 자신에 대해서 생각을 한번 해보게 된 거예요. 내가 삶을 어떻게 의미 있게 살고 가치 있게 살고 내 삶의 행복이 무엇인가에 대한 질문을 계속 어, 하는 것이 제 시라고 생각해 여기서는 생각하거든요. 헬더니는 뭐라고 얘기냐면 우리는 지상에 시적으로 본다. 그건 존재한다. 실적으로 존재한다는 그 말은 제 시가 삶을 표현으로서 시기 때문에 그렇게 실적으로 존재하기를 저도 스스로 바르잖아요. 사랑하는 사람 눈에서 어 고유한, 고유한 빛깔을 읽어내고 그 다음에 향기를 맡아내는 것 그런 것이 시적으로 존재하는 거 아닌가. 나는 그런 생각에서 요새는 고유도 내가 들어보고 선생님 말씀대로 존재론적 실존론적인 문제에 천착에 있는 것입니다. 현실적으로 시가 많은 어려움이 처해 있겠지만 어, 시인은 굉장히 다양하게 있고 이 다양성이 시가 세계를 뒷받침할 수 있는 동력이 되는 것 같습니다. 오늘 그 다양성을 확인할 수 있는 자리여서 또 뜻깊었고요. 사실 우리가 이, 이런 자리를 시작으로 한국은 아랍 문화가 알아가고 아랍 문화권은 또 한국 문화가 알아가는 가능성이 씨앗이 됐으면 좋겠습니다. 이렇게 짧은 말로는 그 문학사랄지 문학 작품 을 세세하게 알기는 어렵겠지요. 하지만 가능성의 시작이 됐다는 데에서 큰 의미를 부여할 수 있을 것 같고요. 그럼 다음으로 고지종 시인께서 질문을 하시겠습니다. 제가 본 작가님의 시는 이번 서울 작가축제에 보내오신 다섯 편의 시가 전부입니다. 그래서 그 다섯 편의 시를 짓고 쓴 작가님의 시에 대해서 의견을 말하는 것이 참으로 조심스럽습니다. 그러나 오늘 그 작가님이 작가님과 대화 중에서 여러 가지 얘기를 들었고 그러다 보니까 웬만치는 이해, 이해를, 이해, 이해를 하게 됐는데 이번 작가님이 보내주신 다섯 편 시편은 거의 다 신화와 민남과 연결돼 있어요. 선생님도 여러 그 아랍 문화 그 길을 모색하게 계신 줄로 알고, 알고 있습니다만 신화와 민담에 의거다 보니까 시에서 아까 얘기하는 구체적 현장성이랄지 피심성 은유나 리듬 속이 묻혀버린 건 아닌가. 나는 담마쿠스 있지 않았다. 아마 그 담마쿠스 있지 않았던 그 사실에 대한 어떤 양심 문제에 대해서 그렇게 얘기를 한것 같기도 하는데요. 크게 말해서 디아스포로 문학인데 그 한계 때문에 그 현장성을 그냥 핍진하게 표현을 하기를 거부하시는 건가. 이런 생각이 듭니다. 이것에 대해서 대답해 주시기 바랍니다. 아니, 후가 안다마 나타하다스 안의 시엘. يعني قبل المنفى وبعد المنفى الشعر عبر الأمكنة والشعر أيضا بالنسبة إلى شاعر مقيم في وطنه الشاعر بطبيعته يعيش اغتراب وجودي كبير لأنه يعبر عن تلك الغربة الأولى التي تحصل فور ولادة الكائن عندما ينفصل عن الرحم رحم الأم وينزل إلى التراب تلك الصرخة الأولى للطفل هي صرخة الشاعر الدائمة الشاعر هو ذلك الكائن المستيقظ أبدا الكائن الذي لا ينام عين الوجود الساهرة هو الشاعر لأنه صوت الوجدان العميق وصوت الألم العميق وصوت الأبعاد الخفية في الإنسان التي أحيانا ما يجهل كيف يعبر عنها الشاعر هو ذلك الصوت القادر على التعبير عن تلك الأسرار العميقة في علاقة الكائن بوجوده والإنسان بالعالم من هنا أقول إن تجربة كتابة بالنسبة لي إن كانت قد بدأت في دمشق عندما كنت شابا يافعا أو فتى صغيرا الحقيقة إلا أنها إلا أن ذلك تلك الرغبة في السفر والمغادرة والبحث في العالم لم تكن فقط رغبة في الهروب من طغيان أو السلطة الدكتاتورية فقط وإنما أيضا هي رغبة في اكتشاف ذات عبر اكتشاف العالم أكنت في سفر عن لندن أم كنت فيها أكنت في شوق إلى مدينة دمشق أم في حنين عابر هكذا يعبر فجأة إليها العالم يبدأ من مكان 
لكنه يتسع ليشمل كل الأمكنة بهذا المعنى الشاعر هو العين التي ترى كل شيء في الوجود والصوت الذي يعبر عن كل الأصوات والمعاني يعني الآن سوريا لم يعد مكانا سوريا فقط لقد أصبح منظرا يراه كل العالم عندما تفتح تدير التلفزيون وتنظر المشهد السوري تشعر أن الدم يسيل من التلفزيون المشهد السوري الجسد السوري انفجر وتشضى وأصبح مفتوحا تحت كل عين يعني متاحا لكل عين ثم أن المسألة ليست مسألة عائلة فقط أن كل سوري هو شقيق لي وكل سورية هي شقيقة لي وكل طفل سوري هو ابن لي أو ابنة وبالتالي هذا الشعور بالانتماء موجود وخصوصا بالانتماء إلى مكان يحتاجه يحتاج صوتك كشاعر وكإنسان وكمعبر كما قلت الضحية بلا لسان الشاعر لسان الضحية제가 말씀드리고 싶은 것은요. 우리 80년 광주 5월 때문에 5월 그 문제에 대해서도 시인들이 많이 시를 썼거든요. 근데 되게 너무나 날것 그대로 현장성, 그 다음에 구호, 이런 것들로 너무나, 어, 많이 표현되어 가지고 지금 현재 5월 환경을 다룬 시들이 얼마나 문학적으로 영원히 남아 있을, 에, 그런 문학, 시들이 있는가. 그것에 대한, 어, 의문을 갖고 있는 사람이었어요. 그런데 선생님께서는 그 현장성 그 다음에 그날 것을 그대로 드러내지 않고 그것을 리듬화하고 문학의 의장을 확실히 입혀서 제대로 된 시를 어, 내놨다 그런 의미에서 말씀드린 것입니다. 네 그러면 이어서 어, 마지막 질문으로서는 마지막 질문은 제가 해보도록 하겠습니다. 어, 두 시인이 수십 년 삼십 년이 넘는 기간 동안 시를 써오시면서 수많은 시를 쓰시고 시로 수많은 얘기를 했을 겁니다. 그 시들, 그 리듬들을 관통할 수 있는 하나로 이야기할 수 있는 키워드를 감히 청할 수 있다면 들어보고 싶은데요. 먼저 고재정 시인님께 부탁을 드리겠습니다. 제 시의 키워드라면 생명은 그물이란 말입니다. 지구의 모든 존재는 거대한 그물인데 나무건 새건 사람이건 그 그물 하나씩을 딱 점하고 서로 연결되어 있다는 것이에요. 그래서 티벳 불교에서는 이걸 인드라망이라고 하는데 어부가 바다에서 고기를 잡고 오면 제일 먼저 하는 일이 그물코를 점검하는 일이라고 합니다. 만약에 그물코가 한 코라도 훼손된 상태에서 선보지 않고 다시 그물질을 했을 때는 고기가 밖으로 탈출하는 힘과 그물이 당겨지는 힘이 맞붙으면서 훼손된 하나의 그물코 그것을 시작으로 그물 전체가 찢어져, 찢어버린, 찢어져 버린다는 것입니다. 이게 지구라는 거대한 그물에 지금 인간이라는 그물코 하나가 고장이 나는 바람에 전 지구가 고통을 받고 있다는 우울한 진단이 있어요. 저도 그것에 굉장히 공감하고 시골에 살다 보니까 그 인간은 그래서 그 그물코를 하루빨리 점검하여 지구라는 거대한 그물이 지속 가능한 세계 그런 세계를 꿈꾸는 그 제시 키워드는 그리고 그 화두는 생명 그물일 것입니다. 요리 알자라 시인의 키워드도 듣고 싶네요. الحرية حرية الشاعر في المجتمع وحرية الشاعر في العلاقة مع اللغة وحرية الشاعر في إطلاق خياله من دون حدود وحرية الشاعر في الابتكار والخلق في الكتابة الشعرية الحرية بالنسبة لي هي الكلمة السحرية هي الكلمة الأغلى والأثمن والحرية أخيرا لأن تحت هذه الكلمة مئات ألاف الشهداء والضحايا في وطني وفي العالم إذا أنا وقصيدتي جنديان في خندق الحب. 네, 두분 시인의 어, 시를 관통하는 키워드까지 들었습니다. 오늘 끝 인사와 소감도 마지막으로 듣겠습니다. 어, 역시 가까이 있는 고재정 시인부터 말씀해 주시겠습니다. 오프라인에서 만났더라면 그 서로 숨결과 감정을 나누면서 좀더 진지한 대담을 했을 것인데 그러지 못한 것이 아쉬웠습니다. 그럼에도 불구하고 누리 알자라 작가님과 함께 시리아와 시리아 문학에 대해서 조금이라도 알게 된 것이 영향이 제한테는 큰 소득입니다. 작가님께 감사드립니다. 라지스코, 아나 사이드 아이던 비안니 للمرة الأولى الحقيقة أقف أمام شاعر كوري رائع 
مثلك وأستمع إلى شعره وهو يلقيه وأكون زميلا له في الحصة نفسها نفسها والفرصة نفسها هذه فرصة ثمينة بالنسبة لي أنا أيضا نلت حظي من معرفة أشياء عن حضرتك عن شعرك وعن أفكارك وأيضا عن الشعر في كوريا والتفكير في الشعر عموما وأتمنى أن ألتقي بك مستقبلا هنا في لندن أو عندكم في كوريا لأتعرف على جمال الشعر وعلى على شيء لم أتعرف عليه في رحلتي السياحية جانب الآخر من الإنسان الكوري الجانب الشعري والأفق الجمالي الأعمق فشكرا لكل من يعني دبر هذه الجلسة وهذا اللقاء الممتع والمؤثر بالنسبة لي 어, 긴 시간 함께해 주셔서 감사합니다. 이로써 2021 서울국제작가축제 자각 어웨이크닝 네 번째 세션을 마치도록 하겠습니다. 오늘 이 시간 팬데믹 시대에 우리가 과연 놓치고 있는 건 무엇인지 어, 잃어버린 고향과 우리 자신을 회복하는 데 우리의 책임, 문학의 책임은 없는지 살펴보는 시간이 되었습니다. 앞으로 남은 프로그램에도 많은 관심을 부탁드리겠습니다. 시청해 주신 여러분 감사합니다. 저는 시인 소윤이었습니다. 감사합니다. Thank you.